ஆதந்த மனிதர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் உளவியல் உளவியல் நிபுணர் டாக்டர் அபிலாஷ் அவர்கள் மேம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேம் மகிழ்ச்சி ஆக்சுவலி இந்த நேரத்துல பல விதமான விஷயங்கள் நம்ம லாக்டவுன் பீரியட்ல பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்களும் பல நண்பர்களையோ நபர்களையோ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க எப்படி அவங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இயல்பான நேரத்தை விட எப்படி கொஞ்சம் மன இறுக்கத்தோட இருக்காங்களா இல்ல மன அழுத்தத்தோட இருக்காங்களாங்கிறத நீங்க பாத்துதான் இருந்திருப்பீங்க அந்த வகையில நம்ம இப்ப எல்லாருமே பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சமூக ஊடகங்கள் வேறையா நமக்கு தெரிய வருகிறது ஆஹ் பாலிவுட்ல ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகராக தன்னை முத்திரை பதித்த நபர் அதுவும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தோனி மாதிரியே தோனின்னா இன்னொரு தோனி மாதிரி நம்ம அவரை பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அவருடைய இந்த தற்கொலை தற்கொலையா இல்லையாங்கிறது இனிமே வந்து போஸ்ட்மார்ட் ரிப்போர்ட் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ இவருடைய இந்த கொலைய கேள்விப்பட்ட உடனேயே ஒரு உளவியல் நிபுணராக உங்களுடைய இந்த தற்கொலை தற்கொலைன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படி கேள்வி உங்களுக்கு எப்படி மேம் இருந்துச்சு இந்த விஷயம் கேள்விப்படும் போது இல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து இந்த ஒரு தற்கொலையை பாக்குறீங்க மீடியா பட் தினம் தினம் தற்கொலைகள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு வெவ்வேறு மாதிரியான சூழல் இல்ல ஒரு செலிபிரிட்டின்றப்ப அது வெளியே பேசப்படுது நம்ம எல்லாரும் என்னன்னு திரும்பி பாக்குறோம் அண்ட் நமக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன் இவ்வளவு வசதி வாய்ப்பு இவ்வளவு பேர் புகழ் இருந்தும் ஏன் இவர் இப்படி பண்றாருன்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேள்வி நமக்கு வருதே ஒழிய தற்கொலையுடைய எண்ணிக்கை நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமா ஹையர் சைட்ல தான் இருக்கு தினம் தினம் தற்கொலைகள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அதுல பாதி ரிப்போர்ட் ஆகுது பாதி ரிப்போர்ட் ஆகுறது இல்ல பட் டெபினட்டா நடந்துட்டு தான் இருக்கு மேம் இப்போ இப்போ எனக்கு என்ன நீங்களே ஒரு வார்த்தையில பதிவு பண்ணீங்க தினம் தினம் பல இடங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பிரபலம்ன்ற போது வெளியே தெரியுது அப்படின்னு அப்ப தினம் தினம் நடக்குது அப்படின்னா அவ எல்லாவற்றுக்குமே வந்து நம்மளால சொல்யூஷன் கொடுத்துட முடியுமா ஒரு அரசினாலேயோ சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பொறுப்பு இருக்கக்கூடிய உங்களை போன நபர்களாலேயோ இப்ப எல்லாவற்றையுமே சொல்யூஷன் கொடுத்து தீர்வு காண்ற முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க ஆஹ் அப்படி பார்த்தா நம்ம எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருந்துட்டு தாங்க இருக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு தானே இருக்கோம் எல்லாரும் வந்து தற்கொலை தான் முடிவுன்னு எடுக்கிறது இல்லையே போராடி பாக்கணும்னு வாழ்றவங்க தான் முக்காவாசி பேரு அதான் நம்பலாம் ஆஹ் யாருக்குமே வந்து பெட் ஆஃப் ரோசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வெறும் வந்து ரோஜா மாத்திரமே நம்ம பாதையில இல்ல முள் முற்களும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அதனால டெபினட்டா நம்மளுடைய அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அந்த நேரத்துல அந்த இக்கட்டான ஒரு நெருக்கடி நேரத்துல பக்கத்துல உட்காந்து ஒருத்தவங்க பேசுறதோ இல்ல அவங்களே வந்து ஹெல்ப் சீக் பண்ணலாம் எனக்கு என்னன்னு தெரியல மனசு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு மனசு ரொம்ப வலியா இருக்கு ரொம்ப பாரமா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களா வெளியே வந்து அதுக்கான ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த அந்த ஜங்ஷரை கிராஸ் பண்ணிருவாங்க அந்த தற்கொலை எண்ணத்துல இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க பட் மோஸ்ட்லி அப்படி பண்ணாததுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு ஒண்ணு அவங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாம இருக்கலாம் இல்ல அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கலாம் அதான் நமக்கு வந்திருக்கிறது ஒண்ணும் பெரிய நோயோ இல்ல முடியாம போறதோ இல்ல இதுல இருந்து மீண்டு வரலான்ற ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கலாம் மூணாவது நம்ம சொசைட்டில இருக்கிற ஒரு டேபு இன்னைக்கும் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட பார்த்து கவுன்சிலிங் எடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு இதாக வித்தியாசமா தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு சாதாரண டாக்டர் போய் பார்த்து தலைவலிக்கு மாத்திர போடுறதுக்கும் ஒரு சாதாரண சைக்காலஜிஸ்ட போய் பார்த்து கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிறதுக்கும் டெஃபினட்டா டிஃபரன்ஸ் நம்ம சொசைட்டி பாக்குறாங்க அவனை பைத்தியன்றது நீ வாழ தகுதி இல்லைங்க இந்த மாதிரிலாம் ஃபிரேஸ சொல்லி அவனை இன்னமும் வந்து மனதளவுல பாதிக்க தான் பாக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா சேரும் போது ஒரு நபருக்கு நம்ம உண்மையிலே வாழ தகுதியான்ற ஒரு கேள்வி வரும் போது எங்க போய் அதுக்கான ஹெல்ப் கேட்கணும்ன்றது தெரியாம என்னன்னா <laughs> 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 ஒரு சின்ன விஷயம் அவங்க வீட்டுல நடந்தா கூட அது பெருசா பூதாகரமா வெளியே பேசப்படும் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர் ஒரு காரை வித்துட்டாருன்னா கூட அவ்வளவுதான் நொடிஞ்சு போயிட்டாரு அவர் ரோட்டுக்கே வந்துட்டாருன்னு வெளியே சொல்லிருவாங்க அண்ட் அவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆனவங்களும் கூட ஏன்னா அவங்க இந்த இது இதுலயே இப்போ உழண்டு உழண்டு ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க அதனால அவங்க அவ்வளவு சீக்கிரத்துல சீக்கிரட் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது அவங்களுடைய அந்த தேடலை நோக்கி ஓடுற பயணத்துல நல்ல நண்பர்கள் நல்ல குவாலிட்டியான நண்பர்களை அவங்க தக்க வச்சுக்கிறது இல்ல சோ மனசு விட்டு பேசுறதுக்கோ இல்ல அவங்களுடைய வழிய பகிர்ந்துக்கிறதுக்கோ நண்பர்கள் இல்ல இன்ஃபேக்ட் இவருக்கே இந்த நடிகருக்கே அத்தனை ஃபேன்ஸ் அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருடைய எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் இருக்காங்க ஆனா ஒரு நபர் கிட்ட கூட அவரால் மனசு விட்டு பே
அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்களையுமே அது கொஞ்சம் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிச்சயமா இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய நேற்று சமூக ஊடகம் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மகேந்திர சிங் தோனி ஏன்னா மகேந்திர சிங் தோனியினுடைய வாழ்க்கையை தான் வாழ்க்கை வரலாறு தான் பரமா வந்து பிரதிபலிச்சாரு இப்ப தோனிக்கு வந்து மனதளவுல ரொம்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக தான் நம்மளுடைய சுற்று வட்டாரங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க வருது <laughs> அதிகமானதுக்கும் இன்னும் <laughs> 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 ஆமா அது கூட ஒரு இன்ஃபுளுசா இருக்கலாம் அதாவது இவர் ஒரு இக்கட்டான நெருக்கடி சூழல்ல இருக்கும் போது ஆஹ் அவங்க அப்படிதானே பண்ணாங்க நம்மளும் பேசாம அப்படியே பண்ணலாம் அப்படின்றதா கூட இருக்கலாம் சோ இது இது வந்து கண்டேஜியஸ் தான் ஆக்சுவலா சூசைடுன்றது அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் பண்ண வைக்க தோணும் ஆஹ் எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம்னா இப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்துல இருக்காரு அவருக்கு வந்து அடுத்த கட்டத்தை எப்படி நகர்த்தி கொண்டு போறது தெரியல அப்படின்னா அவர் எந்த இடத்துல அதை தடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அதை தற்கொலை தடுத்திருக்க முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அது யாரால முடிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப சிம்பிள்ங்க நம்ம வந்து வாழ்க்கையில மனுஷன் வந்து எப்பவுமே ஒரு சோசியல் அனிமல்னு சொல்லுவோம் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களை சார்ந்து தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் குடும்பம் நண்பர்கள் சுட்டு வட்டாரத்துல இருக்கவங்க எல்லாரையும் சார்ந்து தான் இருக்கும் சோ ஒரு நேரத்துல ஒரு ஒரு கருப்பு மேகம் சூழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் அதான் டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப யோசிக்க முடியாது முடிவுகள் எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு என்ன அவங்க முடிவு எடுத்தாங்களோ அதை சாதகப்படுத்துற மாதிரியே ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவாங்களே ஒழிய இப்ப நம்ம யோசிக்கிறோம் ஒரு ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டோம்னா ஒரு நாலு விதமா யோசிப்போம் இல்லையா அவங்களுக்கு அப்படி தோணாது ஒரே ரூட்ல தான் யோசிப்பாங்க அதுவும் வந்து அந்த செல்ஃப் சிம்பத்தி அந்த செல்ஃப் பிட்டின்னு சொல்லுவோம் சுய பச்சாதாபம் சோ அதுல வந்து நம்ம வாழ தகுதி இல்ல நம்ம இருந்து என்ன பண்ண போறோம் எல்லாருக்கும் பாரம் தான் நம்மளால எதுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு தொல்லை இவங்களா அதை வந்து ஒரு காரணமா வச்சுக்கிட்டு அந்த முடிவுகள் எடுப்பாங்க சோ எப்ப அவங்க ஹெல்ப்புக்கு வரணும்னா அஹ் யார் ஒருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப மனபாரமா இருக்கும் ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து இருக்கு எதையுமே யோசிக்க முடியல சிரிக்கவே முடியல எப்பவும் சோகமா உருன்னு இருக்காங்க இல்ல வந்து புலம்பிட்டே இருக்காங்க அழுதுட்டே இருக்காங்க பழசே திருப்பி திருப்பி அந்த பிளாஷ்பேக் யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க சாப்பாட்டுலயோ தூக்கத்திலயோ அவங்களால வந்து நார்மலா இருக்க முடியல வேலையை சரியா பார்க்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பேசணும்னு ஆசை இருந்தாலும் பேச வார்த்தை வரல இப்படி எல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது அவங்களா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஹெல்ப் சீக் வாழணும் <laughs> 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 போயிடுறது <laughs> <laughs> 
சோ நீங்க வந்து உங்க உங்க சீக்கிரட்ட சொன்னீங்கன்னா அது கான்பிடென்ஷியலா இருக்கும் வெளியே போகாது அண்ட் உங்களுக்கான தீர்வு அங்க கிடைக்கும் எப்படின்னா நான் உங்களை டிக்டேட்டே பண்ண மாட்டேன் கவுன்சிலிங் அது கிடையாது உங்களுக்கு உங்க நிலைய புரிய வச்சு நீங்களே அதுக்கு சொல்யூஷன் எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது தான் கவுன்சிலிங் சோ அதனாலதான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங் ஜாஸ்தியான காரணம் அதுல இப்ப என்கிட்டயே பல பேர் வந்து சூசைடல் தாட்ஸ்ல வந்து அதாவது எப்படி வருவாங்கன்னா லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டேன் மேடம் மருந்து வாங்கி வச்சுட்டேன் நாளைக்கு காலையில வந்து சாப்பிட்ற போறேன் கடைசியா யாரோ ஒருத்தவங்க கிட்ட எதனாலன்றத சொல்லணும்ன்றதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அப்படி எல்லாம் வருவாங்க வருவாங்க அவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பக்கம் அவங்களுக்கு வாழணும்ன்ற ஆசை இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து அந்த நெருக்கடி அவங்களை வாழ விடாம இருக்கும் சோ இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல வந்துருவாங்க வந்து செஷன் முடிச்சுட்டு ஒன்ஸ் போயிட்டாங்கன்னா நீங்க என்னதான் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண அவங்க தற்கொலை பண்ண மாட்டாங்க பின்னணி அப்படிங்கறது இந்த பணம் எல்லா கேட்டகரியும் உங்க படிச்சவங்க படிக்காதவங்க பணக்காரங்க ஏழைங்க சின்ன வயசு வயதானவர்கள் வயதானவர்களுக்கு வந்து நம்மளோட அனுபவம் ஜாஸ்தி அவங்க பாக்காத கஷ்டம் இல்ல வாழ்க்கையில பட் இருந்தாலும் ஏன் அந்த நிலை வருதுன்னா ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும் வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே அதாவது எல்லாமே இருந்து போன மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த நபருக்கே பாத்தீங்கன்னா இவர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சூசைட்னு வச்சுக்கிட்டா அசியூமிங் சோ நம்ம எடுத்தோம்னா ஆஹ் அவங்க அம்மாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணிருக்காரு இப்ப வந்து ஷூட்டிங் பெருசா இல்ல வீட்டுக்குள்ளே அடப்பட்டிருக்காரு பினான்சியலா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏதோ இஷ்யூ இருந்திருக்கு அவருடைய பிளாட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து நீங்க வீட்டை காலி பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா எல்லாமே சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான் மொத்தமா வந்து தாக்கும் போது தாங்க முடியாது அப்ப வந்து என்ன எல்லாரும் இப்படி பண்றாங்களேன்னு மனசை விட்டுருவாங்க நம்ம யாருக்கும் எதுவும் தப்பு பண்ணலையே ஏன் எல்லாரும் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்களா நொந்து போய் வேணாம் நம்ம வாழ வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவெடுப்பாங்க சோ அதான் உங்களுக்கு ரெண்டு கேட்டகரி ஒண்ணு அவங்களா ஹெல்ப் தேடி வந்துட்டாங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் நமக்கு ஈஸி பட் அவங்க வெளியே வரல வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்கன்னா நம்ம அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் வச்சு சில கியூஸ் எடுத்து நம்ம அவங்கள வெளியே கொண்டு வரணும் அது வந்து க்ளோஸா இருக்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க அவங்கதான் பண்ணணும் ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில தான் பண்ணணும் எனக்கு <laughs> அவங்கள பேச வைக்கணும் அதுக்கான நம்பிக்கையை இவங்க உருவாக்கி வச்சிருந்திருக்கணும் எதுவுமே ஓவர் நைட்ல நடக்காது ஒரு நல்ல நட்பு நீங்க திடீர்னு ராத்திரி உருவாக்கி காலையில கொண்டு வந்துட முடியாது அது பல வருடங்களா பல மாதங்களா இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நட்பு இருந்தாதான் அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வரும் சோ அந்த மாதிரி நம்பிக்கைக்குரிய சிலரை நம்மளை சுத்தி வச்சுக்கணும் அப்படி நம்பிக்கைக்குரியவங்க நம்ம நமக்கு பிரச்சனை தெரிஞ்சா வந்து பேசணும் இதெல்லாம் முடியாத பட்சத்துலதான் நான் எங்க கிட்ட வாங்கன்னு சொல்றேன் அவங்க வெளிக்காட்டுற விதங்கள் வேற எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொசைட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்கள் அழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் அப்புறம் ஆண்களுக்கு எதுக்கு டேர் கிளாண்ட் இருக்கு அது தேவையில்லையே எல்லாருமே அழணும் எல்லாருக்குமே வந்து இமோஷனல் ஆனாங்கன்னா அழுது தீத்துறணும் அதை அவங்கள ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் அந்த கெமிக்கல்ஸ் அவங்கள வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் அழ சொல்றது ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தால் அழுதுட்டு கொஞ்ச நேரம் க கண்ணை தொடச்சிட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆகிடுங்க ஆசுவாசப்படுத்திடுவீங்க பட் ஆண்கள் அழாத அழாதன்னு சொல்லும் போது அந்த அழுத்தம் அவங்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியா பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்துல வந்து ஆண்களுக்கு பில்டப் ஜாஸ்தியா இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள பெண்கள் வந்து அழுது தீத்துருவாங்க புலம்பிடுவாங்க கத்திடுவாங்க இமோஷனலா அவங்க ரியாக்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு ஆண்களுக்கு வந்து என்னன்னா தவறான வழிகள் தவறான பழக்கங்கள் குடிக்கிறது சிகரெட் இந்த மாதிரி தவறான வழிகள்ல அவங்க வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க சொல்யூஷன் அவங்க வந்து நம் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது உணர்வு இல்லாம உணர்ச்சி இல்லாம பண்ணிக்கிறாங்க எனக்கு இப்ப வலிக்குது நான் நல்லா குடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாதே அப்ப எனக்கு இந்த வழி இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க சொல்யூஷன் கிடையாது பட் அவங்களுக்கு அந்த நேரத்துல நான் வந்து என்ன மரத்துக்கிறேன் மரத்து வச்சுக்கிறேன் நினைச்சுக்கிறாங்க இப்ப நீங்க வந்து பொதுவா தற்கொலை பற்றியும் தற்கொலை எண்ணங்கள் பற்றியும் சொல்லிட்டீங்க இப்ப எனக்கு இன்னொரு மிக முக்கியமான கரண்ட் சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்துருவோம் இந்த லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது இயல்பாவே பல பேருக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே முழக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது ஒரு சில பேர் தான் வந்து பணிக்கு போறக்கூடிய சூழல் இருக்கு இப்ப இந்த நேரத்துல இயல்பாவே இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது 
இந்த ஊரடங்கின் காரணமாக பொது முடக்கத்தின் காரணமாக அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க நம்புறீங்களா நிச்சயமா நிச்சயமா அதிகரிக்கும் ஏன்னா ஆஹ் இது வரைக்கும் இருந்தவங்க கொஞ்சமாவது வெளியே போறது வெளியே இருந்து யாராவது உள்ள வர்றது ஒரு சாப்பாடுக்கு ஹோட்டல் போகணுமோ இல்ல யாராவது ஃப்ரெண்ட போய் பாக்கணுமோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் இருந்துட்டு இருந்துச்சு இப்ப கம்ப்ளீட் லாக்டவுன்றத கேள்விப்படும் போதே ஆல்ரெடி அவங்க ரூம்குள்ளதான் லாக்டவுன்ல இருப்பாங்க இப்ப இன்னும் சஃபகேட்டிங்கா அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்ப அவ்வளவுதான் போல இருக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் லாக்டவுன் அவங்களோட டிப்ரெஷன்றதே ஒரு பிளாக் ஃபேஸ் தான் லாக்டவுன்றது அடிஷனல் பிளாக் ஃபேஸ் அப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் டார்க்கரா அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க இன்னும் சஃபகேட்டிங்கா இன்னும் பிளாக்ட் ஆகி அவங்க ரோடு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு அப்புறம் டிராவல் பண்ண முடியாத மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ நிறைய பேர் வந்து செல்ஃப் ஹர்ட் பண்ணுவாங்க கைய க கீரிக்கிறது கத்தியால பிளேடால அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து அழுதுட்டே இருப்பாங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க நொந்து போயிருப்பாங்க புலம்பிட்டே இருப்பாங்க பழைய கதையை பேசுவாங்க சில பேருக்கு போன் பண்ணி என்னை மன்னிச்சிரு நான் உனக்கு தெரியாம அந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கியூஸ் கொடுப்பாங்கன்னு வைங்க பட் எல்லா டிப்ரெஷனும் சூசைடலா போகணும்னு சொல்றதுக்கு இல்ல ஆனா சூசைடா போறது முக்கால்வாசி டிப்ரெஷனாலதான் அறிவிப்புகளும் கொஞ்சம் மக்களை குழப்பத்துக்கு ஆட்படுத்தினால் மக்கள் <laughs> 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 உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அரசு ஆணை வருது அப்படின்னா அது அரசு கிட்ட இருந்து வரணும் ஆத்தன்டிகேட்டடா வரணும் ஆஹ் அது வந்து அவர் பேசணும் இல்ல அவருடைய சார்பா ஒரு ஒரு அரசு அதிகாரி பேசணும் சும்மா யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சாங்கன்றதுக்காக அத மக்கள் நம்புறது முதல்ல தப்பு ரெண்டாவது நான் அரசாங்கத்தை பெருசா தப்பு சொல்ல முடியல ஏன்னா அவங்களும் பாவம் குழப்பத்துலதான் இருக்காங்க அவங்க அன்னைக்கு காலையிலதான் மீட்டிங்லயே முடிவு பண்ணிருக்காங்கன்றப்ப அன்னைக்குதான் சொல்ல முடியும் ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் ஒண்ணு சொல்லிட்டு அப்புறம் மாத்தி சொன்னேன் நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா அதையும் நம்ம புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் இது வந்துங்க இந்த பேண்டமிக் வந்து எல்லாருக்குமே சேலஞ்சுங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒண்ணு யாரும் அனுபவிச்சது இல்லை அவங்களே பாவம் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் ஏரர்ல தான் பண்றாங்க விடலாமா விட வேணாமா லாக்டவுன் பண்ணலாமா வேணாமான்னு ப்ராபப்ளி இப்ப லாக்டவுன் கூட அவங்க எதுக்கு பண்ணிருப்பாங்கன்னா அஹ் வைரஸோட வீரியம் அதிகமாயிடுச்சா இல்ல மக்கள் வெளியே ரொம்ப புலங்குறனால நம்பர் அதிகமாகுதான்றத செக் பண்றதுக்கு தான் ஏன்னா லாக்டவுன்ல மக்கள் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறப்ப நம்பர் குறைஞ்சிச்சுன்னா அப்ப மக்களுடைய நட நடமாட்டத்தினால <laughs> 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 அதோடைய வளர்ச்சி இருந்துட்டே இருக்கப்ப நம்ம தான் டபுள் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் மக்கள் அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்துகிட்டாங்க பொறுப்பா நடந்துகிட்டாங்கன்னா நல்லது சீக்கிரமே நம்ம இதுல இருந்து வெளியே வந்துடலாம் அதே போல இன்னொரு விஷயம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சென்னை கார்பரேஷன் வந்து ஒரு முயற்சி கையில் எடுத்தாங்க என்ன கையில் எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு கால் சென்டர் ஒண்ணு அமைச்சாங்க அந்த கால் சென்டர்கள் மூலமாக கொரோனா நோய் தொற்றால பாதிக்கப்பட்டு குவாரண்டைல இருப்பவங்களுக்கு போன் பண்ணி எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு பேசினாங்க ஒரு சில பேர் வீட்டுக்கெல்லாம் பிரியாணி போய் கொண்டு போய் வீட்டு வார்த்தை கொடுத்த நிகழ்வு எல்லாம் நடந்துச்சு இது போல அதுல ஒரு நோயோட நீ தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்க 
உனக்கு ஒருவேளை ஏதாவது தப்பா நினைச்சுன்னா உன் குடும்பம் கூட உன் பக்கத்துல இருக்காது அப்படின்னு சொல்றது அதுவே ஒரு பீதியை கலப்பிடும் எல்லாருக்கும் சோ அப்படி ஒரு பயத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஆறுதலா டெய்லி டச்ல இருக்கிறதோ பேசிட்டு இருக்கிறதோ அவங்கள கவனிக்கிறதோ டெஃபினட்டா வந்து அந்த நோயில இருந்து அவங்க சீக்கிரம் மீண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன்னா நாங்க சைக்கலாஜிக்கலா என்ன சொல்லுவோம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற நெகட்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா பயம் அச்சம் பதட்டம் தேவையில்லாத சந்தேகங்கள் இது எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி லெவல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைச்சிரும் அதே வந்து நம்பிக்கை அன்பு பாசம் பாசிட்டிவிட்டி நாளைக்கு பத்திய ஒரு தெம்பு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதே பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவனுடைய இம்யூனிட்டி லெவலும் வளருது அதிகமாகுது இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் இம்யூனிட்டி தான் ப்ராப்ளம்ன்றப்ப நம்ம இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ண தான் பாக்கணும் சோ சத்தான ஆகாரம் கொடுக்கறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி முக்கியம் அவனுக்கு மனசுக்கு தெம்பு கொடுக்கறது மனச சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கணும் செக்யூர்டா வச்சுக்கணும் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் பாதுகாப்பு உணர்வு கொடுக்கணும் நீ ஒண்ணு தப்பு பண்ணல நீ ஒண்ணு தண்டனையில இல்ல உன்னை நாங்க வந்து நல்லா பராமரிக்கிறோம் பத்திரமா பாத்துக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு அஹ் எண்ணத்தை அவனுக்கு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அதுல இருந்து வெளியே வர்றது ஈஸியா பொதுவாக இறுதியாக நீங்க தமிழக மக்களும் சரி பொதுவாகவே பீப்புளுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்ன இந்த லாக்டவுனை நீங்க எப்படி ப்ரெஷரா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் எப்படி இதை ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும் நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க இது வந்து வாழ்க்கையில நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத கேள்விப்படாத ஒரு விஷயங்க பட் என்ன நமக்கு ஒரு பிளெஸிங்னா எவ்வளவு டிஜிட்டல் இன்டர்வென்ஷன் இருக்கு நமக்கு நம்ம டிவி இருக்கு அப்டேட் பார்த்துட்டே இருக்கோம் ரெண்டாவது கம்யூனிகேஷன் போன்ல பேசுறோம் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியுது மூணாவது என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபுல்லா வந்து நெட்ல நம்ம படம் பாக்குறதோ பாட்டு கேட்கறதோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு கிடையாது பட் அவங்களே அதை மீண்டு வந்திருக்கப்ப நமக்கு இதெல்லாம் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இன்னொன்னு ஏற்கனவே பயந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே டென்ஷனா இருக்கவங்க இந்த நம்பர்ஸ் வருது இல்லையா எத்தனை தொற்று இன்னைக்கு இருக்கு எத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்கன்ற அந்த நம்பர்ஸ பாக்காதீங்க அது உங்களை இன்னும் பதட்டம் அடைய செய்யும் சோ அது நான் கொடுக்குற ஒரு டிப் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தைரியமா இருங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நிம்மதியா இருங்க இது இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நினைச்சுக்கோங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்படியே நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சிருமா நினைக்காதுங்க கொஞ்சம் நாட்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அடக்கமா கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சு நம்ம இருந்தோம்னா டெஃபினட்டா சீக்கிரமே இப்படி ஒரு நோயில இருந்து நம்ம மீண்டு வெளியே வந்துடலாம் அதை விட்டுட்டு நீங்க என்ன அடக்காதீங்க நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் பண்ணா கூட அது பல பேரை பாதிக்கும் ஏன்னா இது தொடர்ந்துட்டே இருக்கும்ன்றப்ப நம்ம நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா பல பேருடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் அதனால எல்லாரும் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களுக்கு பண்றதா நினைச்சுக்கிட்டு ஹாவ் டு டேக் ஒரு ஒரு குரூப் யூனிட்டியா நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுத்து தான் நம்ம பண்ணணும் அவங்கவுங்க வீட்டுல இருந்து கோஆபரேட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் தயவு செஞ்சு மாஸ்க் போட்டு போங்க கை சுத்தமா வச்சுக்கோங்க தேவையில்லாம என்ன சொல்றது ஹீரோயிசம்காக ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க அட்வென்ச்சரஸா எதுவும் பண்ணாதீங்க அமைதியா வீட்டுல இருங்க ரொம்ப நன்றி மேம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலும் கூட எங்களுக்காக வந்து ஆதன் தமிழுக்காக உங்களுடைய மிக முக்கியமான கருத்துக்களையும் அறிவுரைகளையும் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்த நேரத்தில் எங்களோட உங்களோட வருகையும் கருத்தையும் பதில் சந்திக்க மிக்க நன்றி நன்றிங்க நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் மட்டும் ஒரு ஆளுநர் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களோட விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்களை இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்